हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट और व्हाट इज आई डी और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे आई डी के जिनमें टेक्स्ट एडिटर कंपाइलर लिंकर लोडर डिबगर वगैरह था तो आज की जो वीडियो उसमें हमने देखने हैं करेक्टर सेट्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में करेक्टर सेट और जो रिजर्व वर्ड्स हैं उसमें हैदर फाइल्स के हैं और एक स्ट्रक्चर ऑफ आ सी प्रोग्राम देखेंगे कि जो एक सी प्रोग्राम है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो मैं आई को यूज़ करके डेवलप करके भी दिखाऊंगा आपको तो उसको एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ अब सबसे पहले व्हाट इज करेक्टर सेट तो करेक्टर सेट क्या होता है हमारे पास करेक्टर सेट मीन्स के जितने भी एक जो प्रोग्राम है सी के सी का जो प्रोग्राम है उसको लिखने में जितने वेरिएबल्स वगैरह यूज़ होंगे वेरिएबल्स हैं करेक्टर डिजिट्स हैं उसमें वो सारे मिल के बनाते हैं एक करेक्टर सेट बनाते हैं सबसे पहले क्या है सी लैंग्वेज करेक्टर सेट में क्या क्या सकते हैं लेटर्स आ सकते हैं लेटर्स कौन से होंगे कैपिटल ए से कैपिटल जी तक और स्मॉल ए से स्मॉल सी तक अब इसमें क्या है लेटर्स में कि स्मॉल ए और कैपिटल ए डिफरेंट है मीन्स इसका जो मीनिंग क्या है कि के सेंसिटिव लैंग्वेज है के सेंसिटिव का मीनिंग ये है कि जो कैपिटल ए है उसकी जो वैल्यू है वो और है जब उसने आस की वैल्यू उसकी और है और जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू और है डिस्टिंग है मीन्स के डिफरेंट है दोनों की वैल्यू और नेक्स्ट क्या है डिजिट्स होते हैं करेक्टर सेट जीरो से नाइन और स्पेशल करेक्टर यहाँ पे मेरे पास जो टेबल है करेक्टर सेट का इसमें हम साथ साथ जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को नेक्स्ट क्या हमारे पास रिजर्व वर्ड रिजर्व वर्ड क्या होते हैं कि जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होता है लैंग्वेज में उनको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते वर्ड्स दैट आर अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैव स्पेशल पर्पज इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल रिजर्व वर्ड और की और ये प्री डिफाइंड होते हैं और मोस्टली क्या करते हैं लोअर केस में होते हैं और टोटल कितने हैं 32 टू है सी लैंग्वेज में ये भी यहाँ पे भी इसका मैंने टेबल ऐड किया हुआ है लेकिन एक्सप्लेन मैं इसको अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम ही करूँगा कि ये डिजर्व वर्ड है यहाँ पे मैं बता दूँगा जितने भी फंक्शंस होंगे हमारे पास या डाटा टाइप्स होंगे वो सारी रिजर्व वर्ड में आती हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते हैं सिंपल सी बात है जो है रिजर्व वर्ड की आप उनको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते तो नेक्स्ट है हमारे पास हैडर फाइल्स हैडर फाइल्स क्या होती हैं हैडर फाइल्स हमारे पास जो सी में है वो लाइब्रेरी फाइल्स हैं कुछ ठीक है उसके अंदर होती है हमारे पास हैडर फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और सी प्रोग्राम में और दिस टास्क इंक्लूड ऑल दी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ठीक है एंड ऑल दी मैथ ऑपरेशन लाइब्रेरी फाइल्स कंटेन हैडर फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर हैडर फाइल्स और हैडर फाइल्स में जो है क्या डिफरेंट फंक्शन एंड ईच हैडर फाइल कंटेन अ सेट ऑफ फंक्शन हम Commonly used header file कौन सी है Studio dot h, Conio dot h. Conio means के ये control input output. इसकी जो pronunciation है वो ऐसे ही है कि जो dot h है वो इसकी extension है header file की और जो Studio dot h है वो standard input output और Conio dot h console input output. और जो math है वो math के function के लिए यानी plus minus के ठीक है ये जो math mathematical जो functions हैं कि स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड करना आप सिंपल सा हेडर फाइल में उसकी वो लाइब्रेरी फाइल ऐड करेंगे ठीक है और नेक्स्ट जो है उसमें आप जो स्क्वेयर रूट है किसी भी नंबर का या पावर किसी भी नंबर की लॉग साइन कॉस्ट चेन इजीली फाइंड कर सकते हैं लेकिन अगर ये फंक्शन आप नहीं ऐड करते हेडर फाइल्स नहीं ऐड करते तो फिर आपको एरर आएगा कि ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं इस तरह के डिफरेंट कंपाइलर को पता ही नहीं होता कि एस क्यू आर टी किया तो वो डिफरेंट टाइप्स के फिर एरर देना शुरू करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास के इन ऑर्डर टू इसमें जो है एक चीज़ रह गई कि सम कॉमनली यूज फंक्शन डेट आर इंक्लूड इन स्टूडियो डॉट एच में क्या है प्रिंट एफ या स्केन एफ इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है स्केन एफ इनपुट फंक्शन है और कोनियो डॉट एच में क्लियर स्क्रीन गेट सी एच जो गेट सी एच और गेट सी एच ई में ये जो है आगे प्रोग्राम में जाके एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको आपको पहले जो हेडर फाइल्स हैं वो कहाँ पे ऐड करते हैं टॉप पे जहाँ पे सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं सबसे ऊपर क्या कैसे ऐड करते हैं ये भी देखते हैं इन ऑर्डर टू यूज आर लाइब्रेरी फंक्शन दी प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट हेडर फाइल लाइब्रेरी के जो फंक्शन हैं उनको यूज करने के लिए अप्रोप्रिएट जो हेडर फाइल्स हमें चाहिए जैसे हमने स्क्वेयर रूट फाइंड करना है तो मैथ की जो हेडर फाइल है वो ऐड करनी है ठीक है इन दी बिगनिंग ऑफ अ प्रोग्राम वैन सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड ये यहाँ पे लिंकर का काम लिखा हुआ कि उसने जो 
एडर फाइल तो इनकी कॉपी करनी होती है एक्सक्यूटेबल फाइल में तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो सी स्ट्रक्चर ऑफ आ सी प्रोग्राम जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है सबसे पहले कहती है प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें हमारे पास आती हैं हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन फंक्शन जो मेन फंक्शन क्या होता है कि सिंपल वर्ड्स में जो हमारे प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं मेन बॉडी ऑफ अ फंक्शन जहाँ पे हमारे जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं जो स्टेटमेंट्स वगैरह वो आती हैं और नीचे सबसे एंड पे यूजर डिफाइंड फंक्शन ये ऑप्शनल होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो फंक्शन है वो टू टाइप होते हैं एक्सट्रा बिल्ट इन फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे प्रिंट एफ है वो फंक्शन है आउटपुट फंक्शन ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी जैसे हमें हेडर फाइल एड करने होते हैं लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो सारा कोड है वो हमें खुद ही लिखना होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये ये फंक्शन की टाइप थी यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट बिल्ट इन फंक्शन की नेक्स्ट क्या है कि द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ प्रोग्राम इज रिटर्न इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम के जिसके के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम लिखा जाता है स्ट्रक्चर कहते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अब नेक्स्ट इसके हमने ये माफ मैंने स्लाइड एड की है इस प्रोग्राम को हम एंड पे टाइप करके मैं कैसे हमने जो डेव सी प्लस प्लस है उसमें सी का प्रोग्राम क्रिएट करना है और इसको रन करना ये बताऊँगा आपको नेक्स्ट uh, हमारे पास क्या है इसी प्रोग्राम को जो है एक्सप्लेन करेंगे और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो हमने ऊपर देखा है उसी के जो पार्ट्स हैं उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले हमारे पास था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती हैं ये इंस्ट्रक्शन होती है कंपाइलर के लिए और एवरी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम है कंटेनर सर्टन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम जो हमारे जो सी में हमने जो यूज़ करनी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी वो हैश इंक्लूड हैश डिफाइन जो है वो हम यूज नहीं करेंगे बिफोर ट्रांसलेटिंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज द कंपाइलर ऑफ अस प्रोग्राम कैरी आउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव द डायरेक्टिव स्टार्ट विद द सिंबल हैश एंड मोस्ट कॉमनली यूज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन ये डिफाइन वो हमारे जो सिलेबस है उसमें बहुत कम आई थिंक यूज ही नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इट हैज़ दी फॉलोइंग सेंटैक हैश इंक्लूड और जो एंगल ब्रैकेट्स हैं उनमें हमने हेडर फाइल्स की जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो लिखनी होती है वैन दिस प्री प्रोसेस डायरेक्टरी इज कैरिड आउट बाय दी सी कंपाइलर इट विल सर्च फॉर दी हेडर फाइल दैट इज रिटर्न विद इन दी एंगल ब्रैकेट इज लेस दैन एंड दी रिटर्न सिंबल एंड कॉपी इट इन टू दी सोर्स फाइल जो उसके जो फंक्शन होंगे उनको कॉपी कर देगा सोर्स फाइल में फंक्शन का जो कोड होगा उसको जैसे लिखा है लेट्स से स्टूडियो डॉट एच जो उसमें प्रिंट एप और के एन एफ जितने भी फंक्शन हैं उसके अंदर सबको सोर्स फाइल में कॉपी कर देगा उसमें हमने जैसे फिर क्या करना होता है उन फंक्शन को कॉल करना होता है फिर आप प्रिंट एप नेक्स्ट क्या है इन दी अब प्रोग्राम इन दी अब प्रोग्राम दैडर फाइल स्टूडियो डॉट एच इज यूज प्रोग्राम जो है जिसका हमें डेमो करना है अभी इसमें स्टूडियो डॉट एच यूज हुआ है कंपाइलर टैच दी कंपाइलर टू कॉपी दी स्टूडियो डॉट एच हाइड्रोफाइल्स में प्रोग्राम ताकि हम उसके फंक्शन को कॉल कर सकें और जहाँ पे जो फंक्शन कॉल होना है इसमें हाइड्रोफाइल्स में प्रिंट एप का है ठीक है वैसे इसमें बहुत से फंक्शन होते हैं प्रिंट एप के एन एफ वगैरह प्रिंट एप जो आउटपुट फंक्शन है के एन एफ इनपुट फंक्शन है लेकिन इस प्रोग्राम में फर्स्ट हमें प्रिंट एप फंक्शन यूज करना है यूज हुई है कि हम इसकी जो हेडर फाइल्स हैं वो ऐड करें नेक्स्ट है मेन फंक्शन जो मेन फंक्शन क्या होता है कि जहाँ पे जहाँ से प्रोग्राम की एक्सक्यूशन है वो स्टार्ट होनी होती है सी प्रोग्राम का भी और जो सी प्रोग्राम है उसमें एक या डाटा फंक्शन होते हैं लेकिन मेन फंक्शन एक ही होता है और जो एवरी सी प्रोग्राम मस्ट है भी फंक्शन मेन इट इज़ दी फर्स्ट सेक्शन टू जब सी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी नेक्स्ट वॉइस मेन जो इसकी रिटर्न टाइप है वॉइस मेन वर्ड का मीनिंग तो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग ये है कि इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है और जो सेकंड वर्ड है ब्रैकेट के अनुसार का मीनिंग ये है कि इस फंक्शन का कोई आर्गूमेंट नहीं है कुछ कोई वैल्यू पास नहीं होती इसको नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है मेन बॉडी ऑफ द फंक्शन की इसलिए जहाँ पे सारे जितने वेरिएबल्स क्लियर होने हैं जो सारे फंक्शन कॉलिंग होनी है ठीक है और जो भी स्टेटमेंट्स है सी की सारी यहाँ पर दिखनी आनी है तो अब हम चलते हैं अपने डैमो के तहत जो ऊपर प्रोग्राम है उसका हमें डैमो देखना है डैमो करते हैं इस प्रोग्राम को हमने लिख के देखना है डेव सी प्लस प्लस में और रन करके देखना ये जो डेव सी प्लस प्लस है ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अब कंप्यूटर में इस
ओपन करने के बाद आपने जाना है फाइल में न्यू कोर्स फाइल ओके इसके बाद सबसे पहले क्या था हैच इंक्लूड अच्छा कौन सी फाइल हमने ऐड की थी स्टूडियो डॉट एच ठीक है ये हेडर फाइल नेक्स्ट आता है वाइट मेन ये जो वो चीज़ें हैं जो सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसके बाद ब्रैकेट करली ब्रैकेट उसके बाद इसमें यहाँ पे प्रिंट ऐप और ये इसकी ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा में जो स्ट्रिंग है जो वो पास करानी मैंने आई लव पाकिस्तान लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो क्या है सेमी कॉलन है और लास्ट में एक और चीज़ ऐड कर लें इसमें गेट पी एस ई ठीक है स्क्रीन को पॉज करवा के रखता है हम ताकि हमें आउटपुट हम देख सकें ये हमें सेव करना है इसको तो इस नाम से फर्स्ट डॉट सी ठीक है एक्सटेंशन आपने देनी है इसकी डॉट सी फर्स्ट प्रोग्राम है तो फर्स्ट डॉट सी मैंने कर दिया सेव हो गया अब मैंने क्या करना है इसको रन कंपाइल करना है तो ये एक्सक्यूट में गया कंपाइल किया एफ नाइन इसकी शॉर्टकट किया कंपाइल किया कोई एरर नहीं है इसमें ठीक है फर्स्ट क्या है प्री प्रोसेस डायरेक्टरी क्या है हैश इंक्लूड उसके अंदर जो एंगल ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हैडर फाइल स्टूडियो डॉट एस एड की बिकॉज मैंने प्रिंट एफ यूज़ करना है वाइट कोई रिफरेंट टाइप नहीं है मेन जहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है उसके बाद प्रिंट एफ की जो फंक्शन है बेटिन और नेक्स्ट गैस से एक्स इसलिए है कि स्क्रीन को पॉज करना ताकि हमारे जब जो आउटपुट शो उसको हम देख सकें तो एक्सक्यूट ये रन पे गए ये आई लव पाकिस्तान अब इस चीज़ को मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा गेट सी एच को ठीक है जब मैं इसको अरेज करता हूँ तो फिर मैं इसको सेव करता हूँ और कंपाइल किया कोई एरर नहीं आया रन किया अब देखें ये कह रहा है कि जो आपका प्रोसेस है वो ये जीरो सेवन इसमें से सेकेंड के बाद क्या होगा एग्जिट हो जाएगा मीन्स की जो आउटपुट स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी तो जब कि मैंने जब गैस से ऐसी लिखा था वो स्क्रीन पॉज थी रहने की तो ये फर्क था विद रिटर्न वैल्यू फिफ्टीन तो गैस से मैं दोबारा लिखता हूँ गैट सी एस ई सेमी कॉलम हमेशा लास्ट में डालने बिकॉज के स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है हमारे पास बता रहा था कि सी की जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे उसको दोबारा से कंपाइल करूँगा और ये एरर कोई नहीं आया अब इसको रन करूँगा ये आई लव पाकिस्तान आ गया ठीक है और अब उसके साथ कोई नहीं कह रहा कि वो इतने सेकंड्स के बाद ख़त्म हो जाएगा जी ये पॉज स्क्रीन ये थी हमारे पास ये तो हमारे पास आज के टॉपिक और डेमो भी हम शुरू कर दिए हैं नेक्स्ट जितने भी क्लासेस होंगे उसमें हम डेमो साथ साथ करेंगे ताकि आपको समझ आती रहे कि जो वो थोरेटिकल बातें होती हैं उनको प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते रहें ताकि आपको समझ आती रहे कि मैं बोल क्या रहा होता हूँ ठीक है नेक्स्ट वीडियो में सॉरी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो करेक्ट वेरिए को मैंस क्या होते हैं कॉन्सर्ट और वेरिएबल कर सकते हैं रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल को स्पेसीफाई करने पर और डाटा टाइप देखेंगे सी लैंग्वेज में Thank you.